pierwszym semestrze studiów magisterskich na zajęciach z fotografii dostaliśmy zadanie, żeby wykonać zdjęcie w temacie nadrealizm. I to był pierwszy raz, kiedy postanowiłam wypożyczyć makroobiektyw i zaczęłam robić zdjęcia mleka wlewanego do gorącej herbaty. Okazało się, że ze zwykłego zadania do szkoły zaczęłam spędzać godziny, całe dnie, odkrywając po prostu, że zwykłe przedmioty w moim domu mogą być naprawdę ciekawymi obiektami do fotografowania. Myślę, że najciekawszy w tym wszystkim jest spontaniczność tego wszystkiego. To, to, że nigdy człowiek nie jest w stanie przewidzieć, co tak naprawdę z tego wszystkiego wyjdzie. I po prostu na własnej skórze przekonałam się o tym, że każda kropla jakiejś innej substancji wywołuje zupełnie nowe rzeczy. Założyłam sobie nawet zeszyt, w którym zapisywałam skutki wszystkiego, co dodałam, żeby wiedzieć przy kolejnych rzeczach, co robić. Jednak okazało się, że nawet jak mi się wydawało, że już mam gotowy przepis na jakiś wzór na bańce, to ta bańka i tak żyje własnym życiem. Nawet jak go powtórzyłam, to się zmieniało. Przez to, że moje zdjęcia są abstrakcyjne, tak naprawdę ich interpretacja jest dosyć dowolna, indywidualna. Jak zrobię zdjęcie i wysyłam je znajomym i się pytam, co to jest, Dostaję całą masę ciekawych odpowiedzi, każdy uważa coś innego. Niektórzy twierdzą, że to jest zdjęcie pod mikroskopem, niektórzy twierdzą, że to jest zdjęcie galaktyki, kosmosu, planety, jakieś czerwone krwinki, jedzenie, mięso, po prostu wszystko. Ja nie próbuję tym manipulować, ja otwarcie pokazuję jak to powstało, też nie używam tych zdjęć do jakichś artykułów naukowych wmawiając komuś, że zrobiłam zdjęcie kosmosu. Więc myślę, że póki to jest w ten sposób wykorzystywane, fotograf może się po prostu traktować jako artystę. Makrofotografia w pewnym sensie pokazuje nam świat, który nas na co dzień otacza, tylko od takiej bardziej nieznanej strony, od strony, na którą nigdy nie zwracaliśmy uwagi. Zaczęłam to robić przez zajęcia w szkole na zadanie do szkoły, a wyszła z tego po prostu masa ciekawych rzeczy.